So macam mana kalau kita nak test boot space dia? Macam biasa lah Feeding mold dead body challenge Oh cukup selesa Bawa oh. awet sekali boleh masuk dalam Woi jangan woi Hello dan selamat kembali ke saluran The Speeding Mall Okey, kami berada di Sekincan hari ini Kenapa? Kami dah dapat kereta untuk review Kali ini kami dapat Toyota Corolla 2019 Ooh, Dia pergi kat belakang So, kami akan buat apa? Kali ini kami akan buat episod yang berbeza sikit kami akan buat jalan-jalan cari makan bersama Toyota Corolla 2019 Ok, so uh, idea kali ini kami nak buat sebab tahun 2020 ni sebenarnya tahun melawat Malaysia Ok, visit Malaysia 2020 so kami akan buat satu style yang baru Kami akan review kereta sambil makan Ok, tahulah kita orang dah gemuk besar sikit Tapi tak apa, kita jadikan tahun ni 2020 ni tahun menggemukkan diri anda Bersama The Speeding Mall So Stay tuned, kami akan makan, kami akan review kereta Enjoy! berada di Laman Padi di Sekincan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok sekeliling ni hijau. Ha, tenang feel dia. Sama macam bawa kereta ni. Okey. So kereta ni adalah generasi ke-12 Toyota Corolla uh, yang keluar tahun lepas 2019. Okey, kalau kita tengok sejarah sikit pasal kereta Toyota Corolla ni pada tahun 1966, model pertama Toyota Corolla yang keluar adalah KE10. Yang dibuat di uh, uh, Assemble dekat Malaysia pada tahun 1968 Ok so dari time tu sampai sekarang uh, Toyota telah menjual 46 juta unit Toyota Corolla Bukan yang ni Tetapi untuk 12, untuk 11 generasi sebelumnya Ok 46 juta unit di 150 buah negara yang lain Ok uh, Sekaligus mengalahkan uh, Volkswagen Beetle Dan juga Ford Model T So apa yang uh, orang kata sukses di sebalik Corolla ni Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok uh, Kereta ni cukup bergaya, cukup handsome Dan bagi kami uh, styling dia sekarang dah bertukar sikit um, Mempunyai inspirasi daripada Lexus sikit Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok betul-betul uh, Style grill dekat bawah ni Dengan lampu, okay, form dan edge dia Cukup melambangkan style Lexus yang juga Antara anak-anak uh, syarikat dengan Toyota juga okay. So, kalau kita tengok dari segi luaran lah kereta ni Kereta sedan ni okay. Dia duduk atas uh, rim 17 inci okay, Dual tone alloy dan juga tayarnya Michelin Primacy 4 225-45, 17 okay, So, uh, ride comfort dia lebih bagus Dan lebih... Um, Orang kata tak, tak rasa lah Dia orang uh, Kalau jalan tak rata ke apa Memang tak rasa sangat Okay The color Color ni bagi kami cukup unik lah Cukup cantik Cukup handsome Dengan Dengan line Dengan form dekat kereta ni Okay Side mirror Side mirror dulu ada dekat A pillar Tapi sekarang Dekat pintu Kenapa? Okay Ini untuk uh, Improve Visibility Improve penglihatan Pemanduan Dan pemandu Okay Nah, kalau kita tengok, ok, kereta ni tak dapat sunroof Ataupun panoramic roof Memang tak dapat, tapi tak apa It's ok, kereta ni cukup bergaya Dari dari segi luaran dia Lampu LED Ok, headlight LED uh, DRL, DRL yang berbentuk J Ok, konsep dalam kereta ni Semua adalah macam bentuk J Dan juga AG AG architecture Kalau kita tengok belah sini eh, Finishing garnish yang warna chrome ni Ok, dekat bawah ni dia punya uh, Apa tu, fog light kecil So, dari segi luaran Memang cukup puas Memang cukup handsome dan cukup bergaya 
bagi semua lapisan masyarakat tua ataupun muda. Okay, sekarang kami berada di sebelah belakang kereta pula Okay, korang dah tengok belah depan, belah tepi Kalau tengok belah belakang pun cukup stylo Betul-betul tak tahu nak cakap apa tau Sebab eh Bagi sebuah kereta sedan yang dari tahun 1966 Yang dulunya sebab saya pun ada sebuah Toyota Corolla yang lama Yang petak, betul-betul petak eh. Bila saya pandang kereta ni eh oh, Evolusi desain otomotif daripada Toyota ni eh Cukup memberangsangkan Okay dengan styling lampu belakang dia, bumper dia yang cukup. Orang kata kesinambungan desain dia memang cukup lah. Okay, dengan line ni, dengan ni. Okay, so belah belakang. Okay, ini adalah model 1.8G. G adalah high spec. Dan juga harganya bermula daripada RM137,000. Yang spec yang lagi rendah, yang satu yang ke bawah dia, varian E tu. RM127,000. Okay, so tak apa. Inilah belah belakang dia Logo Toyota yang besar Corolla Altis yang belah sana Apa yang penting kalau kita pergi belah belakang ni? Ha, jom kita tengok boot dia ha. Oh, ada reverse cam eh Kat belakang ni, jangan lupa ada reverse cam Ada dash cam juga dekat sana eh Alright huh. wow. So, kalau kita, korang tengok boot ni eh Balik kampung Eh, 100% saya bagi Oh, memang deep lah Dia punya boot ni, memang deep Ok, Toyota akan bagi anda Emergency kit Dan juga Emergency tire inflator Haha. So, macam mana kalau kita nak test Boot space dia Macam biasa lah Speeding mode, dead body challenge Ah Oh, cukup selesa Bawa oh. awet sekali boleh masuk dalam Woi, jangan woi Inilah dia menara condong Teluk Intan dibina Asalnya dia sepatutnya jadi tangki air Tapi sebab dia condong apa semua tu tak boleh jadi tangki air So sekarang jadi tarikan pelancong So part of our plan kami akan makan dekat Teluk Intan Lepas ni kami akan makan dekat Mi Rebus best Nasi Kandar pun best Nanti kita fikirlah kita bawa korang jalan-jalan okay? So ini dia Kami dah jalan-jalan setakat ni dah 100 lebih kilometer dengan kereta ni Fuel consumption perfect Cukup bagus So kita orang nak sampai Gulam Rasul Gulam Rasul ada dekat sana Tapi uh, yang bestnya kita orang parking kat sini So kita ada parking kereta Tak ada apa yang special kan Tapi nak tunjuk satu benda ha, Ni Ni dia Toyota Corolla lama Ni Corolla SEG Kalau tak silap saya lebih kurang tahun 90 kalau tak silap saya Okay uh, Evolusi design Toyota Ini generasi ke-12 Ini generasi yang lama So kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok eh, Body styling dia Ah uh, Yang kita orang dari tadi Dari permulaan video ni kita kata Architecture dia, body styling dia dah berubah Dah datang ke tahun 2019-2020 Ha, ni lah consumer sekarang nak Dulu kereta ni memang Memang panas tau Memang orang nak kereta ni Memang SEG ni orang kuat modify kereta ni So dari sini Ke sini Inilah evolusi Toyota Kami 
dah sampai ke Ipoh. Okey. Setelah berjalan jauh dari Teluk Intan, kita orang dah makan gulam rasul dah penuh. Dah rasa macam nak tidur. Tapi terbawa kereta juga. Kita nak habiskan kita punya jalan-jalan cari makan. So, uh, sekarang dah sampai Ipoh. Uh, mungkin kita orang boleh minum teh ke. Dengan cerita kopi dekat Ipoh ni best. So, mungkin kita orang akan minum kopi, makan roti bakar sikit. Lepas gerak balik KL. So, stay tuned.